بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم دلوقتي على حاجه جديده حاجه مهمه في شغلنا ان انا ازاي احضر سورس للويندوز بالابلكيشن بتاعته بالتطبيقات بتاعته اللي هي مثلا الوين ام بالفي ال سي الاوفيس على حسب ما انا محتاج الابلكيشن بتاعته بحيث ان انا اسطب السورس ده ينزل عند على الجهاز الموظف الويندوز بالابلكيشن بتاعته طبعا انا عشان اعمل كده بحضر الجهاز بحضر السورس بتاع الويندوز بتاعي نسخه الويندوز ايه بحضر الابلكيشن اللي هتنزل على الجهاز ايه وبعدين بعدها ببدا استخدم التولز انا ببدا اكريتها الميزه عندي هنا ان ممكن السورس ده استخدمه عن طريق فلاشايه ايزو بيطلع عندي استخدمه عن طريق فلاشايه وممكن استخدمه عن طريق ديبلوي عن طريق الشبكه بي اكس اي عادي خالص احنا هنا في الفيديو ده هنشرح الحالتين دول ازاي احضر ايزو هي وازاي ابدا اعمل ديبلوي عن طريق الشبكه بتاعتي طبعا احنا محتاجين ايه يا جماعه في الشغل بتاعنا اول حاجه التولز اللي انا هستخدمها حاجه اسمها مايكروسوفت ديبلويمنت تول كيت دي مايكروسوفت دي مش سيرد بارتي عندي دي خاصه مايكروسوفت نفسها طب انا كهاردوير محتاج ايه محتاج الجهاز الكمبيوتر السيرفر اللي انا هنزل عليه التولز دي وهحط عليه الفولدر الشير اللي الاجهزه هتسحب منه طب ده كهاردوير محتاج ايه تاني محتاج السوفت وير اللي انا هشتغل عليه اللي هو سورس الويندوز 10 محتاج مع البرامج اللي انا هسطبها السورسات بتاعتها محتاج حاجه اسمها ويندوز اي دي كي حاجه اسمها ويندوز بي اد اون فور اي دي كي وحاجه اسمها مايكروسوفت ديبلويمنت تول كيت الثلاثه الاخرى دول يا جماعه مايكروسوفت وهتلاقوا لينك التحميل بتاعها موجود في الرابط في اول تعليق في الفيديو ده وهتلاقوه كمان موجود في المدو... في اللينك بتاع الموقع بتاعنا اللي هو موسي اكاديمي دوت دوت كوم اللي موجود برده في اول تعليق عندنا وبسم الله الرحمن الرحيم نبدا اول الخطوات بتاعتنا اول حاجه عايز اقولها يا جماعه زي ما احنا شايفين كده ده الموقع اللي انا بنزل منه الديبلومنت كي بتاعي تمام ده مايكروسوفت اول ملاحظه يا جماعه الاي دي كي خلي بالك فيجن ويندوز اللي انت بتشتغل عليه ايه انا في المثال ده شغال على اي دي كي بتاعت 2004 واشتغلت معايا تمام ما فيهاش اي مشكله تمام ونسخه الويندوز بتاعتي شغاله تمام ما فيش اي مشكله فيها تمام فانت لو قابلتك مشكله في الغالب هتبقى انك منزل اي دي كي غلط بتنزل عادي خالص يا جماعه كليك عليها سيف وانا موفر عليكم الخطوه دي هتجيب لكم السورس بتاع 2004 وكل سورس الملفات اللي انت عايزها ما عدا طبعا نسخه الويندوز ونسخه البرامج كل التولز اللي احنا هنستخدمها موجوده في الملف الوينرار اللي الرابط بتاعه موجود في اول تعليق واللي موجود في الموقع بتاعنا على الخاص بالايه بالموضوع ده تمام فكل اللي هتعمله ان سيادتك هتنزل الملف ده داونلود تمام وتفكه وتبدا تمشي معانا الخطوات اللي ايه اللي جايه بعد كده دلوقتي هنبدا الخطوات بتاعتنا ادي السورسات اللي احنا نزلناها يا جماعه اللي موجوده ادي الاي دي كي بتاعنا هبدا اسطبه ويزرد عادي على فكره يا جماعه كل شغلنا ويزرد عادي سهل قوي 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 تمام ملف اكس اي شغلناه هتنزل الباس بتاعه فين سيبته الديفولت عايز تبعت سند نوتيفيكيشن بتاع لا مش عايز اي حاجه مع مايكروسوفت تمام اللايسنس بتاعتها الاجري هتنزل ايه الحته الحت دي يا جماعه انا هشيل كل الحاجات اللي انا مش محتاجها انا محتاج الاربعه دول بس تمام ده اللي انت محتاجه هقول له انستول بس هيبدا يحمل ياخد وقت الانستوليشن بتاعه خطوات سهله جدا 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 انا شغال فين يا جماعه ما انساش انا شغال على السيرفر اللي حامل منه الديبلوي اللي حامل عليه الايزوهيه اللي هي الكلاينت الاجهزه هتخش عليه لو عن طريق النتورك او الايزوهيه اللي انا هاخدها على فلاشه واشتغل بيها بعد كده تمام انا الانستوليشن بتاعه الحاجه اللي بتاخد وقت يا جماعه بجريها الحاجه اللي بتخ... بتخلص بسرعه بنسيبها تمام ادينا جريته اهو قال كده ايه خلص الانستوليشن اول حاجه سطبناها الاي دي كي بتاعتنا هنسطب بتاع البيكس اي عشان النتورك بتاعتي عشان الجزء اللي انا هسطبه عن طريق النتورك وهقول له ران عادي نفس الويزرد نفس الشكل اهو نيكست عادي خالص سايب الديفولت طبعا برضو نو نيكست نيكست واكسبت هيبدا يسطب يا جماعه خلي بالي ان الانستوليشن ده هياخد وقت فما تقلقش من كده يعني لان هو بياكسس النت بينزل ملفات فسايب اهو يخلص الويزرد بتاعه جابين اهو خلص كلوز تالت حاجه هسطبها الويندوز ديبلويمنت 
وبيسالك انت شغال على نسخه 64 ولا 86 انت بتختار النسخه اللي, اللي انت ايه حسب الاوبريتنج سيستم بتاعك فانا اخترت 64 اكتر شغلانه 64 نيكست اهي اكسبت ويزرد عادي نيكست 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 انستول فينش انا كده حضرت التولز بتاعتي خلاص الخطوه الجايه انا هبدا احضر الكاريت الايميجيه بتاعتي هنبدا دلوقتي بقى نفتح الايميج بتاعتنا اللي هنكريتها ادي التول كيت بتاعتنا اهي ويندوز ديبلويمنت اهي ادي الديبلويمنت الكريش بتاعتنا فتحت يا جماعه اول حاجه اهي هي لسه بتحمل انا مستنيها اهي هي سهلة قوي يا جماعة هقول نو ديبلويمنت شير الشير بتاعك هيبقى فين المكان بتاعك طبعا انت هتبقى عامل ايه يا جماعة هتبقى مكاريه الفولدر اللي انت هتشيره اللي هتحط جواه الملفات بتاعتك هروح انا كاريته اهو رحت المكان اللي انا عايزه نيو فولدر هكتب الاسم اللي انا عايزه ديبلوي مثلا اهو واشيره البروبرتيز بتاعته شيرنج عاديه خالص البرميشن انا شغال جوه دومين يا جماعه شغال ادمنستريتور وايه وادمنستريتورز بتاعتنا عادي ممكن ايه لو انت عايز زياده التاكيد اديله ايفري وان مش هتفرق معاك ليه يا جماعه ان انت كده كده هتديله ريد ايفري وان وعن طريق اليوزر نيم والباسورد احنا هنقول له ما يسطبش اللي عن طريقها ادي الباس اللي انا هستخدمه يا جماعه ما تنساش يبقى كده انا حضرت الفولدر بالباس قدامه اللي هخش احطه هنا اهو هعلم عليه واقول له ايه بيست ادي الفولدر اللي هحط فيه السورسات بتاعتي ادي ديبلوي اهو اتاكدت منه هقول له ايه موجود اهو له نيكست تمام نيكست انت عايز تسال اليوزر على ايه؟ ايه اللي يسال عليه؟ تمام يعني مثلا بيت لوكر يسال عليه ولا لا يسال اليوزر وهو بيتسطب او يسالك وانت بتسطب انت عايز بيت لوكر ولا لا عايز يسالك على الكي ولا لا تمام حسب ما انت الاختيارات بتاعتك دي وممكن نغيرها قدام بعد كده كمان انا شلت هنا كله وهبدا ايه اشتغل على كده تمام نيكست بدا ايه يحضر الشغل بتاعه بيحط ملفات بتاعته في الفولدر ده خلي بالي هو بيحط ملفات بتاعت الديبلويمنت مش بتاعتي مش ملفات السيستم لسه ده هو بيحضر شغله هو كمان اهي كاريتها عندي اهي لو دخلت عليها هي ايه دي مجموعه الفولدرات اللي ايه اللي اشتغلت عنده اللي ايه الكاريت اهو اوتوماتيك دلوقتي هخش اقول له ايه هبدا حاجه طبيعيه هقول له بيتنج سيستم لو انا هسطبه ايه ممكن تحط تجيبه على طول امبورت او تقول له نيو فولدر او انت عايز تعمل اكتر من ايه من باكج عند اكتر من ايزو هايل فانا دايما برتب شغلي في نيو فولدر هتسميها ايه دي انا هناوي ان الايزو هي دي تبقى ويندوز 10 بروفيشنال 64 بت فحطيت اسمي عبر عنها وترو نيكست تمام هو لوحده ويزرد عادي اهو خالص ما خدش السورس لسه هو مجرد معلومه اهي وقفت على الفولدر هقول له امبورت قال لي بدا يسالني على ايه؟ هجيب لي سورس منين؟ فانا قلت له فول اللي هو اول حاجه فوق يا جماعه هيسالني فين سورس الويندوز بتاعك اللي انا هشتغل عليه؟ انا عندي السورس اللي احنا قلنا من ضمن الحاجات اللي احنا محتاجينها ايزو هي اهي هعمل لها ماونت هو ما بياخدش ايزو هي يا جماعه هو بياخد الملفات نفسها فكل اللي هعمله ان انا هروح اشاور اهي فول اهي اقول له نيكست اروح اشاور على الايه الدرايف اللي فيه سورس الويندوز ده انا عامل له ماونت دلوقتي اللي هو الاي تقريبا اقول له براوز هو كاتب الحاجه هي يا جماعه ديستنيشن فولدر بتاعه تمام ممكن اغير الاسم انا مع زي ما انا عايز هقول له ايه ادي السيمري بتاعي نيكس هيبدا يكبر هو يا جماعه الايه السورس ده في الفولدر بتاعه اللي هو ايه بتاع الديبلوي
طبعا انا جريت ان يا جماعه عشان ده كوبي تمام انا كده جريته تمام ادي خلص اهو هقول له ايه فينيش ادي الباكج اهي فعلا الاجهزه بتاعتي عليها الشاشات دي كلها الهوم والبروفيشنال والكلام ده يبقى كده انا قلت له بيتنج سيستم ناقص اهو ادي الباكج يا جماعه هقول له نيو هتسميها ايه ليه ما تنسوش السورس في كذا نسخة ويندوز فانا هبدا اقول له الباكج اللي هيسطبها ايه؟ اهي هدرت الفولدر بتاعها بتاع الباكج هخش على حاجه اسمها البروفايل بتاعي هقول له كاريت فولدر جديد او بروفايل جديد حسب ما انت عايز يا اما بروفايل على طول يا اما فولدر هتسميه ايه؟ دي اللي هي بعمل فيه الاعدادات بتاعته يا جماعه ما تنساش ها تمام قال لي هطبق البروفايل ده على مين على انه باكج هروح فاتح الباكج بتاعتي هقول له على الفولدر انا عملته اهو هو ده اللي هطبق عليه البروفايل ده تمام هقول له ايه نيكست فينش شايفين الوزر شايفين السهوله يا جماعه اهي موجوده معايا كريتت اهي طيب بالمره كده نخش نشوف الابلكيشن الابلكيشن برده ممكن اكريت فولدر انا احنا دايما بنحب نكريت فولدر يا جماعه للتنظيم يعني ادي بتاع كروم اهو نيكست 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 يبقى كده هو كاريت يا جماعه بصوا ادي كروم اهي فين بقى السورس بتاع كروم؟ هخش اشاورها على السورس بتاع كروم تو نيكست هروح تمام بيقول لي هنا فين يا جماعه السورس اهي طب انت عندك سورس يا تمام مجموعه سورسات مع بعضها بندل او ايه لا انا هشتغل ابلكيشن ابلكيشن دايما احب كده يعني نيكست تمام فين السورس بتاعك؟ هو يا جماعه خلي بالك بيبص على الفولدر بيسطب اللي جواه فدايما مثلا الكروم حط له فولدر بتاع الكروم حط جواه الملف الاكس اي بتاع الكروم بس ما تحطش معاه حاجه ثانيه. اهو هقول له براوز ادي السورس بتاع الكروم انا حاطه جوه السوفت وير ادي فولدر اسمه كروم اهو الملف بتاعه وعشان الكورس بس انا هاخده احطه في الديبلوي اهو انت ممكن ما تحطوش في الديبلوي بس احنا ايه بنحب دايما نجمع شغلنا في حته واحده هرجع تاني هروح اقول له بقى براوز جوه ديبلوي هتلاقي الفولدر اسمه كروم خد السورس اللي جواه الحتة اللي جاية دي مهمة يا جماعة في الابليكيشن هيسألك انت كده لما يجي تسطب هيطلع ويزرد ما تنساش دي عشان كده هيسألني على كوماند لاين انت عشان يشتغل سايلنت ما يسألش اليوزر على حاجة يتكتب ازاي الحتة دي مهمة في ايه بقى يا جماعة ان كل ابليكيشن ليه طريقة الكوماند غير التاني يعني مثلا ملف الكروم اهو انا هكتب كروم سايلنت انستوليشن هيقول لك ان هو عشان يتعامل سايلنت انستوليشن هعطيك حبة اختيارات اهي تمام بتكتب الملف باك سلاش كذا في طريقه ثانيه ان بعض البرامج مثلا زي الكروم ان انت من جوه الكوماند لاين بتاعك لو كتبت اسم ملف الاكس اي باك سلاش علامه استفهام بيطلع لك الاتريبيوت ده الخصائص بتاعته ايه انا هدخل اهو على ملف الكروم نفسه السورس وهكتب ملف الاكس اي اهو اللي هو ليجاسي اهو اخدت كوبي بدل ما اكتبه بيست مسافه باكس ليش عامل استفهام هيطلع لك هو بيقول لك ادي الاتريبيوت انت هتستخدمها طبعا انت مش محتاج تحفظ يا جماعه تمام انت بتبص كده ايه وتتعامل فممكن تجيبها عن طريق السيرش ممكن تجيبها منين من الكوماند لاين اهو انا اخدت كوبي وبيست اهو حطيت الحته اللي انا عايزها واخد كوبي اروح في الكوماند لاين بتاع الابلكيشن هقول له شغل مين الكوماند لاين ده عشان يتسطب هقول له نيكست نيكست هيبدا ايه يحضر الباكج بتاعته فينيش زي ما عملت للكروم هبدا اعمل بقيه الابلكيشن عايزه تتسطب عندي يعني هنا مثلا هنشرح على البي ال سي وهنشرح على الاوفيس ادي مثلا البي ال سي الباكج نيم سميتها اخش عليها برضو اقول له السورس بتاعك فين
عايز تحط اسم البابشر حطه عايز عايز تسيبه سيبه هو الحاجه الوحيده ضروريه اللي عليها ايه ريكوايرد ديت تمام هقول له براوز برده تمام انا ح... ده برده هنحطه جوه مين جوه ديبلوي في ال سي اهو جوه الملف الاكس اي بتاعه الكوماند لاين بتاعه لو دخلنا على النت وعملنا برده نفس الطريقه انا بعيدها تاني عشان تثبت معاكم بي ال سي سايلنت انستريشن هنلاقي هنا باك سلاش اس كابيتال ملف الانستريشن بتاعه السيت اب بتاعه باك سلاش اس كابيتال مش اس سمول يا جماعه تفرق كابيتال وسمول نيكست نيكست شايفين يا جماعه السهوله انت بتحضر ايمج لويندوز بالابلكيشن بتاعتها عن طريق ايه يا جماعه عن طريق ويزرد شايفينها نخش على الاوفيس الاوفيس بقى فيه التك يا جماعه اللي احنا شرحناها في فيديو قبل كده ان الاوفيس ملف الكاستمايزيشن بتاعه دوت اكس ام ال الناس اللي ما شافتش الفيديو هحط اللينك بتاعه تبقى خشوا شوفوه ازاي بقى كاريت ملف الكاستمايزيشن انا هستخدمه هنا ادي الاوفيس اهو مايكروسوفت البابشا بتاعه الابلكيشن نيم هتسميه مثلا اوفيس 2019 نيكس براوز انا مش هنقله في الديبلوي عشان حجمه كبير عشان الوقت الفيديو هروح اشاور عليه على طول تمام اللي فيه السورس بتاعه واللي فيه السيت اب بتاعه نيكس الكوماند لاين بقى بتاعه ايه فاكرين سيت اب دوت اكس اي مسافه باك سلاش ايه كاستمايز دوت اكس ام اللي انا كريته وفي الفيديو اللي بيشرح ازاي بنعمله الملف ده يا جماعه نيكست هسيبه يحمل مش هياخد وقت كتير يبقى انا كده عملت ايه يا جماعه؟ كده انا حضرت الابلكيشن اللي انا ايه هتتسطب معايا مع الباكج دي لغايه دلوقتي ما شاورتلوش على سوشيال ويندوز اللي هو بتاع البروفيشنال يا جماعه انا كل ده حضرت اسمه فاضي بس ادي الابلكيشن بتاعتي هخش بقى دلوقتي على الباكج نفسها بتاعت الويندوز اهي يا جماعه دخلنا هي على البروفايل وقلنا هيطبع على الفولدر ده هتسميها ايه هسميها ويندوز 10 برو او ويندوز 10 حسب ما انت عايز ادي التاسك اللي هتتعمل يا جماعه تمام اللي هو هيعمل ايه هيعمل كذا هنسيبها اللي هي يا جماعه الستاندرد عادي بتاعتنا شايفينها نيكست اهو هتشتغل على ايه الويندوز برو اهي انهو باكج بقى اهي شايفين يا جماعه اهي من هي الخطوه دي اللي بختار سوس ويندوز انا هسطبه شايفين يا جماعه سهوله قلت له هو ده السورس اللي انا عايزه يتسطب قال لي طب البرودكت كي بتاعه ايه عايز تكتبه هنا لو هو ليه تمام ولا عايزه يسال عليه هقول له لا ايه هيسال عليه اليوزر وهو بيتسطب هيسالني وانا بتسطب انت لو انت انا طبعا عشان الفيديو يعني انت لو عندك الباكج بتحط الكي بتاعك عادي وتشتغل عادي هنا تمام الفول نيم بتاعك الاورجنايزيشن بتاعتك بص ريكواير ده يا جماعه لو تو نيكست هيقول لي لا ايه لازم تكتب اورجنايزيشن بص نيكست هيقول لي اكتب ايه الاورجنايزيشن بتاعك نيكست تمام المعلومات العاديه بتاعتنا الباسورد ادمنستريتور انت عايز لوكال ادمنستريتور يكتب الباسورد يساله عليه ولا تخزنه هنا انا دايما بخزنه هنا عشان لو في يوزر عندي جنبي ما يشوفهاش تمام اهي كده انا كريت قلت له الايمج هي ايه الباكج هي ايه وحطيت له كمان الباسورد بتاعت الادمنستريتور الحته اللي جايه دي بقى مهمه بابريتي بتاعتها يا جماعه من ضمنها انت الدنيا بتاعتك ايه معايا اسمها ايه التاسك سيكونس بتاعها ايه هيسطب ايه انفايرمنت ايه اللي هيشتغل عليها لو بص لو بصيتوا كده على الاوبشن بتاعتنا فوق 
هتلاقوا في تاسك سيكونس شايفينها يا جماعه اهي مجموعه الاوبشن بيك كي ام اللي انا هشتغل عليها تمام ادي الملف بتاعنا اهو هيبقى دوت اي ان اي هتسميه ايه هسميه كاستم سيتنج دوت اي ان اي ودايما بفضل انا اقول له ابلاي بعد كل خطوه يا جماعه يبقى ملف الاي ان اي هتخزن فيه كونفيجريشن يا جماعه شايفينها بعدين بقى بيسالك على الفاليديشن على الستيت على الكلام ده كله شايفين يعني مثلا بيسالك يعمل يس اليوز يعملوا السوري داتا القديمه بتاعته ولا لا الكلام ده كله تمام انا هنا هغير ايه بس انا يا جماعه البيت لوكر انا مش عايز بيت لوكر مش هشغله هقول له ديسيبل البيت لوكر مثلا ما يسالوش كده مش هيسع على خطوه البيت لوكر هتشتغل بيت لوكر ولا لا شايفين يا جماعه مجموعه الاوبشن وترجمة حرفية مش أكتر من كده يعني مثلا هنا ناخد من هنا إيه مثلا أبلاي باتش مثلا لو في باتشات تمام شايفين يا جماعة أوبشن أنا سيبكم تتبصوا يا جماعة ها مثلا هادي بلاي باتش هي مثلا نقول له مثلا ايه بلاي باتش لمين؟ هقول له مثلا بتاع 64 وانت بتسطب لو لقيت الباتش بتاع 64 اعمل له ابلاي لما موجود في السورس نبص ايه تاني كده نغيروه بالمرة في الفيديو مثلا ويندوز ابديت نخليه اون مثلا لو هو متوصل على النت اثناء السيت اب يعمل ابديت شايفين يا جماعة؟ وهكذا نغير كل الاوبشن اللي احنا عايزينها ايه؟ نغيرها في السيت اب بتاعتنا، هيتسيف في الملف اللي اسمه كاستم سيتنج دوت اي ان اي اللي انا كاريته، تمام كده؟ وهيكاريت عن طريقه الان انتندد انستوليشن فايل، ان هو مش هي... الملف اللي هيشتغل عليه ومش هيسال اليوزر اللي هيمشي على الخطوات الموجودة فيه. طب انا دلوقتي عايز يسيت اب الابلكيشن ما لقيناش ان هو موجودة فيها، فلو دخلنا اد جنرال هلاقي جواه حاجات يا اما من ضمنها يا جماعة؟ الابلكيشن اهي يا جماعه انستول ابلكيشن شايفينها؟ لما اخترتها قال لي ايه؟ قال لي ايه الابلكيشن اللي انت هتسطبه؟ هتقول طب انا عامله قبل كده؟ لا انت محضر الباكج هناك لكن ما تقولوش يحطها في الايميجايه اهي ادي البرامج اللي احنا مختارينها من هناك بختار اللي انا عايزه والاسم اللي انا عايزه اقول له ايه؟ ابلاي انا حطيته على طول كده انا كان ممكن اعمل فولدر واشتغل عليه وعلى فكره هنا في كوبي وبيست ممكن تنقل حاجه من مكان للتاني اهي تحط بره على طول انا ممكن احط فولدر واحط جواها عادي خالص ما تنسوش انا كده حطيت الكروم ناقص لي مين ناقصني الاوفيس وناقصني الفي ال سي اهي انا عملت نيو جروب ما غيرتش اسمها حتى هتلاقيها ظاهره جوه اسمها نيو جروب عادي طبعا انت ممكن تحط الاسم اللي انت عايزه هنقف على نيو جروب ديه واضيف بقى جواها الفي ال سي والاوفيس بنفس الخطوات هنقف عليها اد جنرال الابلكيشن السوري ابلكيشن هيسالني انهو حاجه تمام براوز هختار الفي ال سي المره دي اهو اوكي ابلاي واضيف برضو الاوفيس خلي بالي هو مش هيسطب اوتوماتيك الابلكيشن دي لغايه دلوقتي يا جماعه تمام هو هيسال هيسالني وانا بسطب هتنزل انا ابلكيشن ودي ميزه عشان كل اجهزه غير الثانيه فانا بحضر على السيرفر او الايميجايه الابلكيشن بالكامل وانا بسطب بختار اسطب كذا وكذا وكذا تمام مجرد تشيك بوكس يعني تمام 
ادي البيلد بتاع الفيجن بتاعي السورس بتاعي الدنيا كلها بتاعتي تمام بص الانتند ده يا جماعه هو ده الملف بتاعي اللي انا ايه الكونفيجريشن انا عملتها اهو ادي يا جماعه انا انتند فايل اللي احنا عملناها ادي السيتنج اللي احنا عملناها بالكامل ادي الشكل بتاعها ممكن اعدل من هنا لو انا عايز تمام واسيف باسم تاني او بنفس الاسم مفيش اي مشكله انا مش محتاج اعدل هنا اي حاجه خالص فهخش اعمل ايه يا جماعه هخش بعد كده على الديبلويمنت بتاعتي ابدا اشتغل فتحت ويندوز ديبلويمنت اهي يا جماعه هقول له بروبرتيز بتاعتها اهي اللي احنا كنا فاتحينها لسه هنا انت عايز 86 ولا 64 تمام لان اكد على بعضينا انت عايز 86 و 64 ولا 86 بس ولا 64 بس الرولز اللي انت عاملها اللي احنا غيرناها فاكرينها الباس اللي عايزوها هيبقى اسمها ايه مكانها فين الدنيا ايه بتاعتها تمام الدرايفر لو عندك درايفرات عايز تحطها لو عايز تنزل فيتشر معينه معاك انت كده بتفنش يا جماعه على ايزوهاي ها خلاص كده مجموعه الاوبشن بتاعت الويندوز المونيتنج بتاعتها لا انا كده ايه خلاص كده تمام الويندوز ديبلويمنت بتاعتي جاهزه هخش اقول له يا جماعه هقول له ديبلوي شايفين يا جماعه ابديت ديبلوي هبدا امشي الويزرد اللي هو بيكاريت الايميجايه وهياخد الوقت بتاعه اللي بيكاريت بيه الايزوهاي يا جماعه شفت بقى السهوله طبعا الوقت على حسب الابلكيشن اللي انت حاطتها والانتندد فايل بتاعك والدنيا بتاعتك وحسب سرعه الجهاز بتاعك الدنيا بتاعتك سهله اهم ملاحظه يا جماعه اتاكد من الكوماند لاين بتاع الابلكيشن عشان تتاكد الدنيا عندك شغاله ممكن تجربها انت اصلا في الكوماند لاين انك تكتب الامر تشوفه شغال معاك ولا لا اتاكدت ان هو شغال حطه في الـ في الانستليشن بتاعك لقيته غلط دور على الصح بتاعه وحطه يفضل دايما انك ما تطبقش اول مره على طول السورس ده تطبقه في على جهاز او في ايميل الاول تتاكد الدنيا عندك شغاله تمام ادي خلص اهو الايزايه بتاعته اهي بالباكج بتاعتها بالبروتينج سيستم بتاعتها بالحاجه بتاعتها احنا كده ايه خلصنا الايزايه بتاعتنا ادي هي لو دخلنا على الباص بتاعها هتلاقي الفولدر اسمه البوت اهو جوه ديبلوي هتلاقي جواه ملف الايزو بتاعك اللي اتكريت اهو شايفينه يا جماعه كده خلاص جاهز للانستليشن بتاعك فانت هتكرر هتسطب عن طريق الفلاشه ولا عن طريق النتورك بتاعك الجزء الثاني دلوقتي انا هاخد الايزو ده بقى هسطبه عن طريق الفلاشه هاخده كوبي على فلاش عاديه وابدا اشتغل بيه ونشوف الدنيا ماشيه ازاي هاخده هو الملف اهو كوبي وحطيته على فلاشه تمام وبدات اقوم الجهاز بتاعي طبعا الجهاز انا مش مظبط لسه ان في نتورك عندي فالجهاز بدا ما على النتورك دخل على ايه على الفلاشه بتاعتي ادي التول كيت اشتغلت معايا هتلاقوا برده ويزرد ما تنسوش انا في الخطوات بتاعتنا كنت قايل له اسال انا مين تمام ادي هقول له ران ديبلويمنت ان حتى لو اليوزر حط فلاشه واشتغل هيبدا معاه الخطوه دي وهيقف هنا انت مين اللي هتسطب هقول له انا فلان الفلاني الادمنستريتور الاكونت بتاعي اللي الباسورد بتاعتي كذا اللي الدومين بتاعي كذا اتاكد انها صح هيبدا يكمل غلط هيرجع تاني الجهاز زي ما كان معايا ادي اوكي اهو الوزرد شغال انت هتسطب انا نسخه انا حاطط باكج واحده فهي اللي ظاهره لو حاطط اكتر من باكج هتظهر لي هنضغط على نيكست بدا يسالني اسم الكمبيوتر ايه تمام هرجع تاني هنلاقي بيقول لي اسم الكمبيوتر ايه ورك جروب ولا دومين تقدر تغير اسم الكمبيوتر وعلى فكره كان ممكن في السيت ان احطها بس انا مش عايز تمام هنكتب اسم الكمبيوتر دومين ولا ورك جروب انا هسيب ورك جروب لكن ممكن ادخله في الدومين عايز الجهاز ده عليه ويندوز وكده عايز اعمل ريستور للداتا قلت له لا دونت آه مش عايزين اي حاجه دي السيت اللي احنا عاملينها بتاعت الوقت الكلام ده كله نيكست ايه الحته دي مهمه انت عايز تنزل انا ابلكيشن انا حاطط الباكج دي كلها ممكن اختار واحد اثنين او ثلاثه او العشره حسب ما انا عايز واحاول له بيجين هيبدا يسطب شايفين يا جماعه 
ما سالنيش على الباسورد الادمنستريتور بتاع الجهاز ما سالنيش على اي حاجه تمام يعني ممكن ابدا انا الشغل تمام واقوم واسيبه هيبدا يشتغل بقى هو يسطب الويندوز بتاعه هو ده بيحضر الباكج بتاعته بيفكها هنلاقيه بعدها هيبدا يسطب الويندوز بتاعه اليوزر قاعد او انا قاعد بتفرج بس اخلي بالي انا ما تروش برودكت كي فلازم هيسالني هنا على مين على برودكت كي هتدخله ولا لا كان ممكن ادخله من الاول وما يسالنيش عليه هنا كمان ادي برودكت كي اهو بيسالني عليه طبعا انا مش هكتبه عشان ده فيديو تمام وكان ممكن اخزنه من الاول ما يتسالش عليه في الخطوه دي هيبدا يكمل تنزيل تنزيل الويندوز بتاعه انا قاعد اتفرج بقى خلاص انا قاعد معاكم كده بتفرج طبعا انا بجري وقت الانستليشن بس بتاع الويندوز مش هنقعد نتفرج على الويندوز بيتسطب ادي هي الشاشه الاولانيه بتاعت هاي اذر يوزر ما سالنيش على اليوزر يا جماعه هو عرف ان اليوزر اسمه ادمنستريتور والباسورد انا عملتها وعلى فكره كنت عاملها 1 2 3 تمام فقبلها واشتغل اهو بيقوم ويندوز عادي طبعا انا متوقع ان الخطوه اللي بعدها ايه الطبيعي نبدا يسطب الابلكيشن اللي مختارها تمام على فكره وانا اللي انا متاكد منه بس السايلنت بتاع الفي ال سي ان انا الباقي خلينا كده كوبي بيست اي امر بين الخطوات بس اهو ادي الجهاز اهو الويندوز ايام بص لوحده عمل ايه يا جماعه انا بفتح لسه السيستم عشان اوريكم اسم الكمبيوتر هو بيسطب اهو لو فتحنا الكنترول بانل اهي جينا كده ادي الفي ال سي اتسطب اهو لو الكوماند بتاعتي صح هنلاقي الاوفيس بيتسطب والكروم بيتسطب معايا مفيش مشكله اول ما يخلص اليوزر جهازه بقى جاهز للشغل خلاص وكان ممكن اشغله في الدومين من الاول دلوقتي بقى الطريقه الثانيه لا انا مش هستخدم حتى فلاشه انا هنشتغل عن طريق النتورك ان الجهاز يبوت عن طريق النتورك بتاعنا يا جماعه اول حاجه محتاجها ان انا على السيرفر اخش اعمل ايه يا جماعه انزل ويندوز ديبلويمنت تولز بتاعتنا ان الجهاز بتاعي ده السيرفر بتاعي ده هيبقى هو ده عليه الايمج اللي هتدي ليه للناس هخش على المانجر اهي اد رولز تمام السيرفر ده الرولز هنزل تحت هلاقي مباشره قدامي ويندوز ديبلويمنت بتاعتنا على فكره في فيديو موجود على القناه بيشرح دي برضو بالتفصيل اكتر من كده تمام كنا يوم ما مستخدمينها ان احنا بنعمل ديبلوي للاوفيس تمام اهي كنا بنعمل منها ديبلوي للويندوز اسف تمام نيكس كده خلاص الرولز نزلت بتاعتي بالفيتشر بتاعتها هيبدا يعمل يا جماعه هبدا اعمل يا جماعه افتحها خطوات برضو بسيطه جدا 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 اهي ادي السيرفر بتاعي طبعا زي ما احنا عارفين بيبقى لسه ما تعملوش اي كونفجريشن هنقف عليه هقول له كونفجر تمام ويزرد عادي خالص اهو نيكست تمام نيكست عادي خالص الباص بتاع الشيب بتاعه فين اللي انت هيستخدمه استخدمته انا حاطه على الاف بالاسم ده ممكن اغيره زي ما انا عايز بس يكون شير برضو موجود بالتفصيل في الفيديو الخاص بيه تمام يسعى على اذا نمو باسورد ولا لا الدنيا بتاعته ايه نيكست انا بتكلم هنا بسرعه ان ليه فيديو بالتفصيل بنوفر وقت الفيديو ده بس عشان الفيديو ده طويل انا عارف تمام نيكست الحته اللي هنا هقول له بقى البوت بتاعك هروح اشاور له على مين يا جماعه على الايزوهاية اللي انا مكريتها في الجزء الاولاني من الفيديو اهي نيكست نيكست هيبدا يا جماعه هيبدا يكريت الفايلات والفولدرات بتاعتها اهي اول ما يخلص هروح اعمل يا جماعه هروح على الجهاز اللي انا هيتسطب عليه الويندوز ونفتح هنلاقيه هيمشي بنفس الخطوات هنشوف كده اهي كده ايه خالصه معايا البوت اهي يا جماعه ادي الجهاز اهو بيبوت من النتورك ضغطت انتر دخل اهو بريس انتر هيبدا يسطب الويندوز هيبدا يظهر معايا تول كيت تاني وتشتغل تاني على الجهاز التاني اللي انا شغال عليه يبقى انا يبقى احنا هنا شرحنا ازاي بنشتغل على فلاشه وازاي بنشتغلها عن طريق النتورك بتاعك يا جماعه نفس الويزرد هو هو الاختلاف انت هتسطب من فلاشه ولا عن طريق النتورك بتاعك تمام نفس الاسئله اهي انت مين لك حق تسطب على الجهاز ده ولا لا والباسورد والدومين بتاعك لو انت جوه دومين
وما نساش اهم حاجه في الابلكيشن انت ممكن تستخدم اي ابلكيشن بس تبقى عارف الكوماند بتاعه اللي هتحطه عشان يشتغل سايلنت ما يشتغلش ويزرد مع اليوزر لان انت لو ما حطيتش السايلنت هتضطر تقعد قدام الجهاز وتمشي مع الويزرد بتاعه تمام نفس الفكره هتسميه ايه هتسميه مثلا بي سي 2 ورك جروب ولا دومين نيكست نيكست نفس الايه الفكره بتاعتي خلاص هيبدا ديبلويمنت هختار مثلا في ال سي بس المره دي نيكست بيجين وهيبدا يسطب وشكرا على وقت حضراتكم